Ciao a tutti, mi chiamo Michele e oggi parliamo di una caffettiera che è diventata un vero e proprio culto in Italia, tant'è che è ancora ampiamente utilizzata soprattutto nelle cucine del centro e sud Italia. La caffettiera napoletana è che è cucuma o cucumella. Partiamo dall'etimologia. La parola cucuma deriva dal latino antico e significa paiolo, cucuma. Il paiolo era fondamentalmente un pentolino in rame che veniva utilizzato per, per cucinare. Cucumella suppongo sia una sorta di vezzeggiativo dato dai napoletani, popolo dei grandi artisti, per riferirsi a lei quasi con intimità. Da dove arriva questa caffettiera? Facciamo un passo indietro. Siamo all'inizio del 1800 e le persone che possono permettersi di comprare il caffè per portarlo a casa per un consumo domestico sono poche innanzitutto e chi lo fa tante volte lo compra crudo, quindi verde. Viene poi tostato a casa, macinato e preparato col sistema della bollitura. Il sistema della bollitura prevede fondamentalmente eh, l'inserimento della polvere di caffè nell'acqua e poi dopo parecchio tempo eh, si porta tutto chiaramente a bollore e dopo un po' la polvere si deposita sul fondo e a questo punto con un mestolo posso prendere la parte soprastante e versarla in tazza. Il risultato è tutt'altro che piacevole, mm. però è stato usato per tantissimo tempo. Eh, la svolta per quanto riguarda il consumo di caffè in ambito domestico arriva dalla Francia. 1819 uno stagnino francese di nome Jean-Louis Maurice inventa e brevetta questo oggetto, la caffettiera Maurice si chiamava all'inizio, che la genialità sta proprio nel sistema che si chiamerà poi ehm, percolazione ad inversione, ok? Quindi lui riesce a concentrare in un unico oggetto fondamentalmente tutte le fasi della preparazione del caffè, quindi dalla bollitura dell'acqua all'infusione alla percolazione. In un oggetto comunque alla portata di tutti perché costa veramente poco, le prime caffettiere fatte dagli stagnini, insomma figura molto romantica che non esiste più, lo stagnino a parentesi era un artigiano che soprattutto riparava oggetti metallici di leghe poco costose, quindi principalmente latta, stagno, rame, eh, quindi un oggetto di, di poco costo che poteva essere acquistato da un'enorme parte della popolazione. Cosa succede? Questa caffettiera in patria ha pochissimo successo, non sarà fine a nessuno, però si sa, le vie del commercio sono infinite e quindi in pochissimo tempo questa caffettiera sbarca nel porto di Napoli, complice anche l'enorme quantitativo di caffè che già transitava attraverso il porto della capitale borbonica. Eh, gli stagnini napoletani si innamorano perdutamente di questo oggetto, tant'è che lo fanno proprio, iniziano a replicarlo, a costruirlo ehm, con materiali diverse, con forme diverse, con taglie diverse, insomma questo oggetto in pochissimo tempo irrompe nella cultura partenopea, tanto che ancora oggi eh, è tante volte preferito alla più moderna e anche più veloce in termini di preparazione che affetti alla moca. Come funziona questa macchina? Allora andiamo a vederla, partiamo dal cuore, dalla cosa più interessante che è il filtro. Il filtro è posto in cima a questo cilindro incavo e fondamentalmente è un doppio filtro, no? perché ha una parte filtrante qua e un tappo a vite che è a sua volta forato e quindi consente, una volta inserito il caffè, di avere una vera e propria pastiglia, un vero pannello di caffè no? che evita la dispersione della polvere con l'acqua. Poi abbiamo la caldaia per l'acqua, con un manico da una parte e un piccolo forellino dall'altra, questo sta ad indicare il troppo pieno, quindi mi raccomando quando si inserisce l'acqua sempre almeno mezzo centimetro sotto. E poi abbiamo il recipiente di raccolta del vero e proprio estratto di caffè, quindi con il suo beccuccio e anche un elegantissimo tappu, tappino, tappuccio, tappetto. Ok? Ehm... Um, allora, l'acqua. Innanzitutto noi consigliamo sempre di utilizzare l'acqua minerale naturale eh, di bottiglia, possibilmente, semplicemente perché ha una durezza standard, più o meno tra i 50 e i 150 ppm, in maniera che l'acqua abbia no, la, la, la capacità di filtrare, di estrarre, scusatemi, le, le sostanze solubili del caffè. Se è un'acqua troppo dura, troppo calcarea, rischia di, di estrarre molto poco. Mm. Eh, invece, per quanto riguarda il caffè, se avete fatto caso, questi fori 
non sono piccolissimi, ok? Quindi eh, idealmente va utilizzato un caffè con una macinatura eh, decisamente più grossolana, più grezza rispetto all'espresso e anche rispetto alla moca, mh? possibilmente. Eh, noi consigliamo un 100% arabica, noi utilizzeremo oggi un 100% arabica tostato non troppo scuro. In questa maniera qua si evitano delle note americanti un po' troppo invadenti in, in tazza. Andiamo a prepararlo. Caffè. Eh, rispettiamo le dimensioni del filtro, quindi andiamo ad inserire il caffè riempiendo il filtro senza pressare, senza fare buchi, senza fare montagnole perché la, la caffettiera è già studiata per ospitare una qualità di caffè corretta in relazione al, all'acqua. Benissimo. L'acqua. con un po' di dolcezza si inserisce il cilindro all'interno della caldaia si chiude il tutto e si posiziona sulla fonte di calore ora solitamente eh, adesso non ci resta che aspettare che l'acqua arrivi a bollitura e eh, quando ce ne accorgiamo, nel momento in cui la macchina ci dà un piccolo segnale, dal forellino del troppo pieno vedremo fuori uscire un po' di vapore e qualche goccia d'acqua. Quindi questo è il momento di levare la macchina dalla fonte di calore e di capovolgerla, quindi di fare questo fatidico movimento che dà di fatto il nome al sistema di estrazione. Ok, adesso un movimento deciso di capovolgimento. Ci sarà un po' di acqua che esce e non c'è problema perché è normalissimo. E adesso non ci resta che aspettare 4-5 minuti, chiaramente a seconda del livello di macinatura del caffè, che l'acqua, semplicemente grazie alla forza di gravità, passi attraverso il caffè riempiendo la, la camera sottostante. Ok, estrazione finita. Andiamo a rimuovere la parte superiore. Scoliamo bene. Mescolatina. Perfetto. Coperchietto. E andiamo a versarlo. Ora, come si vede dal colore, dalla trasparenza più che altro, questo Sarà un caffè che sicuramente non avrà il corpo della moca, né tantomeno dell'espresso, quindi è un corpo decisamente più leggero. Però dal punto di vista aromatico può regalare delle sorprese. Consideriamo anche il fatto che è un caffè che è stato filtrato eh, con una maglia metallica, che a differenza della carta eh, consente il passaggio di tutta una parte grassa del caffè, quindi gli oli, no? che danno una sensazione al palato decisamente più piena, più rotonda. Quindi è una sorta di filtro all'italiana. Noi ci piace chiamarlo così. Eh, direi che avete tutte le informazioni necessarie per poterlo preparare a casa. Adesso tocca a voi. Cheers, alla prossima.